Shalom jemaat Tuhan yang terkasih shalom. Sekali lagi shalom Shalom Kenapa kebanyakan di belakang, di depannya kosong ya Siapa yang nanti mau duduk di depan ini Pak Riki selamat datang Ya, saya sebelum menyampaikan firman Tuhan Saya memperkenalkan Pak Riki dulu Karena mungkin ada yang wajah-wajah baru belum kenal beliau Pak Riki silahkan berdiri Ya, beliau ketua Dewan Gereja Pusat Yang berpusat di Tokyo Dan beliau hari ini meluangkan waktu Untuk hadir di tengah kita Dan ada beberapa pelayanan yang akan dilakukan oleh hamba Tuhan ini Terima kasih Pak Riki Mari kita baca bagian firman Tuhan kita hari ini Terambil dalam kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20 Saya percaya semua sudah dapat ya Harapan saya hal kejadian 50 ini tidak lepas daripada Alkitab kita Kejadian 50 ayat yang ke-20 Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini Satu, dua, tiga Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar Ada seorang anak Meminta kepada mamanya untuk mamanya membeli bola kaki buat dia Tetapi beberapa hari dia meminta kepada mamanya Mamanya tidak memberi Akhirnya Dia berteriak di dalam rumah itu Dan dengan berteriak itu Untuk berdoa kepada Tuhan Bagaimana dia berteriaknya Dia bilang begini Tuhan Aku butuh bola Aku sudah minta berhari-hari pada Mamaku Tetapi mamaku tidak memberikannya Aku minta kepadamu Engkau berikan padaku Kemudian mamanya bilang begini Emangnya Allahmu budak Tuhanmu budak Maka kau teriak buat kencang-kencang Apa jawabnya Iya Tuhan tidak budak Tetapi opa sudah budak katanya Opa sudah tuli Saudaraku ini kalimatnya mungkin singkat Mungkin kalimatnya kelihatannya tidak bermakna Tapi kalau saudara dan saya mencerna kalimat anak kecil ini Maka otomatis Iman anak kecil ini bertumpu pada mamanya Atau bertumpu pada Tuhan Atau bertumpu pada opanya Betul? Walaupun dia mengucapkan kata Tuhan Tapi imannya bukan tertuju pada Tuhan Tapi imannya tertuju kepada opanya Mengapa imannya bertuju pada opanya, tapi dia berseru kepada Tuhan? Artinya apa? Mamanya tidak kasih, belum tentu Tuhan dengar doanya. Belum tentu Tuhan kasih bola itu. Dan dia berpikir, yang bisa cepat kasih bola itu adalah opa, opanya. Maka di sini kita melihat, kalimat ini kecil. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang seringkali terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Banyak gereja berdoa Banyak gereja berseru kepada Tuhan Tapi imannya bukan tertuju pada Tuhan Tapi kadang imannya tertuju kepada manusia Maka kita mengenal namanya iman Joni Iman yang mengandalkan manusia Nah jemaat Tuhan yang kekasih Banyak orang tidak lagi berpengharapan pada Tuhan Oleh karena mereka berpikir Ada saatnya dimana kita tidak memahami Tuhan itu seperti apa kita tidak memahami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita Sehingga muncul lebih banyak kekecewaan Bahkan ada yang mengatakan begini Pak Pendeta, rasanya saya beribadah pun sepertinya saya tidak merasakan hadirat Tuhan Saya beribadah pun sepertinya saya tidak dapat apa-apa Bahkan saya berdoa, 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 berdoa dan berdoa Sampai kasur saya bolong sekalipun Sepertinya tidak ada jawaban Nah jemaat Tuhan yang kekasih Hari ini kita merenungkan firman Tuhan Kita hari ini dengan tema Dikala Allah tidak dapat dipahami Dikala Allah tidak dapat dipahami 
Ayat yang ke-50 dia katakan Kamu boleh mereka-rekakan yang jahat Kamu di situ siapa? Saudara-saudara Yusuf Artinya apa? Yusuf mengakui Saudara-saudara yang melakukan kejahatan Kejahatan apa? Dia dibenci, betul? Kejahatan apa? Dia dibuang ke sumur tua Kejahatan apa? Dia dijual ke Mesir Pada Potifar Itu kejahatan yang dilakukan Tetapi selanjutnya Ayat 3, 20 tidak hanya berhenti Kamu mereka rekatan yang jahat Tetapi selanjutnya dilanjutkan bahwa Alam mereka rekatan yang baik Alam mereka rekatan yang baik seperti apa? Dia lanjutkan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini Yakni memelihara hidup apa? Suatu bangsa yang besar Nah cuma Tuhan yang dikasih Ketika kita melihat teks ini Dan kita merenungkan tema di kala Allah tidak dapat dipahami Dan kita melihat keseluruhan perjalanan daripada Yusuf Maka saya membawa kita untuk melihat dua hal penting Dalam dinamika perjalanan iman Yusuf sendiri Yang pertama Sebelum Yusuf sampai di Mesir Allah sudah menyatakan tentang tujuan hidup daripada Yusuf Jadi hal yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah Mengapa Allah kadang kala tidak dapat dipaham Oleh karena kita melihat hal yang pertama Kadang tujuan kita Tuhan nyatakan Tetapi proses menuju tujuan belum tentu Tuhan nyatakan Saya lain kalimat ini Mengapa kadang Allah kadang sulit kita pahami? Karena di dalam perjalanan Yusuf kita melihat kadang Allah menyatakan tujuan hidup Yusuf, tetapi menuju kepada tujuan untuk proses itu Allah tidak nyatakan itu dan itu menjadi sebuah kesulitan. Mengapa saya katakan demikian? Kalau saudara dan saya membaca kejadian pasal 37. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sana Yusuf bermimpi dua kali. Dan inti daripada mimpinya adalah saudaranya, saudara-saudaranya dan papa mamanya akan menyembah dia. Apa artinya? Artinya bahwa Tuhan menyatakan pada Yusuf, dia kelak akan menjadi seorang pembesar. Dia kelak menjadi seorang yang penting. Betul. Itu intinya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Allah menyatakan kepada Yusuf bagaimana proses nanti dia akan menjadi seorang besar? Apakah Allah menyatakan pada dia bahwa nanti dia akan menjadi orang penting? Apakah Allah menyatakan itu? Jawabannya tidak. Pertanyaannya adalah, apakah Allah datang sama Yusuf? Kamu akan menjadi orang besar. Kamu akan menjadi orang penting. Prosesnya, Papa kamu sayang sama kamu. Selanjutnya kamu akan Saudara-saudara kamu akan iri sama kamu Dan mereka akan membenci kamu Setelah itu mereka akan buang kamu ke sumur Setelah itu mereka mengangkat kamu dan menjual kamu ke Mesir Setelah itu di sana kamu difitnah Setelah itu kamu masuk penjara Nah setelah kamu masuk penjara Baru kau jadi orang besar Apakah Tuhan bicara begitu? Kalau Tuhan bicara begitu Berarti Yusuf sudah tahu dan kalau Yusuf sudah tahu Maka otomatis setiap step hidup dia sudah tahu Kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Tapi Tuhan tidak membukakan itu Pertanyaan saya Mengapa Tuhan mem tidak membukakan itu? Jawabannya Karena ada dua hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita Yang pertama Yang pertama disebut dengan iman Yang kedua disebut dengan firman Tuhan Nanti saya akan membahas itu lebih lanjut Tapi Konteks ini pun tidak beda dengan Roma 8 ayat 28. Apa kata Roma 8 28? Roma 8 28. Aduh, siapa pendetanya? Ya, Roma 8 28. Pak Adi. Iya. Pasti Pak Adi harus tahu. Karena hari ini adalah... Hari kaum ibu, jadi yang menangani itu adalah koordinator kaum bapak. Jadi pasti harus tahu. Allah turut bekerja dalam segala sesu sesuatu, betul? Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan, 
Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Betul ya? Itu ya? Tapi bagaimana Allah mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya? Jawabannya, dia bekerja dalam segala sesuatu. Betul? Ujungnya adalah sebuah sosok kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tapi proses Tuhan katakan dia pakai segala sesuatu. Pertanyaan saya, apakah ketika dia bilang segala sesuatu, maka dia akan merinci melalui sakit, melalui bangkrut, melalui PHK, dan lain sebagainya. Apa Allah merinci seperti itu? Tidak. Itu merupakan sebuah rahasia dalam hidup kita. Maka jebat Tuhan yang kekasih. Semua kita, Tuhan memberikan sebuah tujuan utuh buat kita. Yaitu kita harus mempermuliakan dia. Karena kita dicipta untuk mempermuliakan dia. Tetapi bagaimana mempermuliakan dia? Semua kita otomatis dalam proses yang berbeda-beda dan Allah tidak menyatakan itu bagi kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih. Mengapa Allah tidak menyatakan itu bagi kita? Allah menyatakan tujuan, tapi Allah tidak menyatakan proses. Karena di sanalah manfaat daripada iman itu sendiri. Saya pikir masa Yusuf lebih sulit daripada masa kita. Mengapa? Karena pada masa Yusuf belum ada hukum Taurat, betul? Secara tertulis. Yang bisa menjadi penuntun, menjadi pembimbing tiap-tiap hari bagi Yusuf. Yusuf hanya berharap dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tetapi itu tidak mengkendorkan imannya. Dia tetap berjalan walaupun prosesnya dia tidak mengerti. Dia tetap taat sama Tuhan walaupun prosesnya dia tidak mengerti. Tapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Maka ini fungsi iman. Iman bukan hanya bicara tentang apa yang kita lihat. Tapi iman bicara tentang bukti daripada yang tidak kita lihat. Amin. Maka kalau Tuhan sudah menyatakan itu. Apa manfaat daripada iman? Karena iman berbicara tentang sesuatu yang tidak kita lihat. Maka karena kita tidak lihat. Kita bergantung kepada Tuhan. Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan buat kita. Nah selanjutnya. Firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu penting? Dan perlu kita baca tiap-tiap hari. Karena hari-hari hidup kita Pasti ada saja tantangan yang ada di depan Tapi kita tidak tahu bagaimana strategi Untuk bisa menjadi pemenang Dalam setiap tantangan yang ada Kita harus punya senjata Untuk mengalahkan itu Dan Tuhan memberikan satu-satunya Senjata bagi kita Yaitu firman Allah itu sendiri Bahkan kita tidak akan pernah menjadi pemenang Kalau kita tidak pernah menjadikan Firman Tuhan menjadi sebuah pegangan Dalam hidup kita Dalam relasi keintiman kita dengan Tuhan Macam Tuhan yang kekasih Semua kita punya proses hidup Semua kita Tuhan sudah menentukan proses hidup Tapi Allah tidak pernah menyatakan proses itu bagi kita Dan semua orang pasti punya jalan masing-masing Untuk menuju pada tujuan Tuhan Dengan setiap proses yang ada Tetapi untuk bisa meraih keberhasilan itu Kita butuh dua hal Firman Tuhan yang menuntun kita Dan iman kita yang terus berpaut kepada Tuhan Sering kali saya ulang, sering ulang tentang kata iman. Iman dalam bahasa Yunani itu apa? Iman dalam bahasa Yunani. Iman itu bisnis. Apa itu bisnis? Faith itu sendiri. Saya tidak hanya percaya Yesus, tapi saya harus mempercayakan hidup saya pada Yesus. Amin. Banyak orang bertanya, aku percaya Yesus Kenapa saya berdoa-berdoa Kok hidup saya semakin sulit Kenapa saya berdoa-berdoa Hidup hidup saya akan naik, malah turun Padahal Tuhan berjanji Orang yang percaya pada Tuhan Hidupnya bukan turun, tapi naik Tapi kenyataannya kok hidup saya turun melulu Pertanyaan saya Hidup Yusuf itu kelihatannya Naik atau turun Kelihatan bukan turun bukan Kita yang duduk di sini kita yang duduk di sini, hidup kita naik atau turun? Mbak bilang naik juga enggak, mau turun juga enggak. Kalau mau tempokan hidup ini Pak Pendeta katanya. Tapi dalam kondisi seperti itu, kita harus memakai iman kita. Kenapa? Iman yang sejati tidak berpaut kepada berkat Tuhan. Tapi iman yang sejati berpaut kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Maka Mazmur 73 jelas yang kuingini di bumi dan di sorga tidak ada yang lain selain Engkau. Padahal kalau saudara dan saya baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang dia keingini awalnya apa? 
kesehatan daripada orang fasik. Kelimpahan dan kemurahan yang dimiliki oleh orang fasik. Bahkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh orang fasik. Tapi setelah Tuhan ubah cara pandangnya, dia berkata apa? Yang ku ingin di bumi, hanyalah engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Dan di sini peran iman itu sendiri. Iman bergantung kepada bukan kepada suplemen hidup, tetapi iman bergantung kepada Tuhan sang sumber hidup itu sendiri. Maka ketika kita berjalan dalam proses Tuhan dan saya kenakan kita tidak memahami Tuhan ini mau bawa saya kemana? Kalau hidup saya semakin hari bukan semakin naik tapi semakin curun. Tuhan mau bawa saya kemana? Saya mau katakan kepada kita, jangan kecewa, jangan putus asa. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami Tuhan Itu buktinya berarti Tuhan lebih besar daripada kita Itu bukti bahwa rancangan Tuhan lebih besar daripada rancangan kita Itu bukti bahwa planning Tuhan lebih besar daripada planning kita Maka kita tidak boleh bergantung pada planning kita Kita tidak boleh bergantung pada rencana kita Tapi kita bergantung kepada Tuhan Yang memiliki rencana yang agung yang lebih besar daripada kita Pertanyaan saya Bapak Basuki apa? Jaya Purnama Hidupnya kira-kira naik atau turun? Coba sih, naik atau turun? Naik atau turun? Kelihatannya turun bukan? Kalau naik itu kan jadi presiden Atau wakil presiden, betul? Tetapi kelihatannya Tapi saya tidak apa itu, Membawa politik di sini Tapi saya melihat satu kesaksian hidupnya yang baru Ketika dia masuk penjara Apa yang dia bawa? Hanya satu buku yang dia bawa Yaitu Alkitab Pertanyaan saya Kalau hidup kita kelihatannya kita tidak pahami Tuhan Dan kelihatannya Tuhan membiarkan kita Hidup kita turun Masihkah Alkitab menjadi kesukaan kita? Masihkah doa menjadi kesukaan kita? Masihkah iman kita masih nyantol sama Tuhan? Di tengah-tengah semua kesukaan hidup Dan kelihatannya kita tidak memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Masihkah kita berpaut pada Tuhan? Saya mau seru kali. Karena banyak gereja saat ini. Bukan berbicara Tuhan. Bukan hati berpaut pada Tuhan. Tapi seringkali banyak gereja. Berbicara berkat lebih daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga banyak hamba Tuhan. Sedang mempersiapkan jemaatnya. Untuk kecewa pada Tuhan. Karena mereka lebih banyak melihat berkat daripada Tuhan itu sendiri. Yusuf tidak melihat Tuhan hanya daripada berkatnya Tapi di tengah-tengah proses hidup yang sulit dia pahami Dalam proses hidup yang sulit dia pahami tentang rencana Tuhan Alkitab tidak mencatat bahwa dia mengomel sama Tuhan Alkitab tidak mencatat bahwa dia meninggalkan Tuhan Bahkan hal yang indah sekali Di tengah-tengah dia tidak mengerti proses Tuhan Bahkan hari demi hari semakin curun Dia tidak pernah mengorbankan kebenaran dan takut akan Tuhan itu sendiri Ketika digodai oleh Tante Girang, Tante Girang ya, istrinya Pot, apa itu? Potifar. Hati-hati Tante Girang di mana-mana, ya. Digodai oleh Tante Girang, istrinya Potifar. Kira-kira dia lakukan itu apa tidak? Kesempatan toh, tiap-tiap hari, istrinya Potifar bilang ucu, ucu, gitu kan? Sini sudah ucu. Yang lain disuruh beli garam di sana, gitu kan? Oh, kamu tolong beli ya garam di Aichi sana, gitu ya? Udah, udah, kamu beli itu apa itu lada di sana di Kobe sana supaya semuanya pergi. Karena di situ tinggal hanya mereka berdua, bukan? Padahal mereka sebenarnya punya banyak pembantu. Setelah mereka berdua langsung dibilang ucup sini ucup. Iya, <tuh> Yusuf sini. Tapi apa kalimat yang keluar daripada Yusuf? Yusuf katakan, tidak mungkin aku melakukan itu. Kepada siapa? Kepada Potifar? Kepada istrinya? No. Kepada Tuhan. Itu penting. Kalimat yang perlu digaris bawah. Yusuf di tengah-tengah proses hidup yang dia tidak mengerti tentang Tuhan. Dia tetap berpau kepada takut akan Tuhan. Sehingga dengan demikian imannya tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita berteriak pada Tuhan ketika kita mengalami kesukaran, kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan, kita berteriak Tuhan di mana kau, Tuhan di mana kasihmu, di mana pedulimu, di mana perhatianmu kepada kami. 
Bukan aku sudah hampir mati Menggantung diri di bawah pohon toge Tuhan Engkau tidak peduli dengan saya Yusuf tidak berkata dia. Tapi di tengah-tengah setiap proses hidup Dia tetap taat sama Tuhan Dan membayarkan imannya bergantung kepada Tuhan Saya tidak tahu sejauh mana kesukaran studimu Saya tidak tahu sejauh mana kesukaran rumah tanggamu Saya tidak tahu sejauh mana kesukaran pekerjaanmu Saya tidak tahu sejauh mana kesukaran pelayananmu Saya tidak tahu sejauh mana kesukaran-kesukaran Pergumulan yang kau hadapi saat ini Mungkin kau berjalan dan kau berkata Di depan kelihatannya gelap Di depan kelihatannya aku tidak lihat Tuhan di sana Di sana aku tidak lihat rancangan Tuhan Hidup ini mau dibawa kemana Aku tidak tahu Hampir-hampir aku menyerah Tapi hari ini saya mengatakan buat satu hal Ketika kita tidak mengerti rancangan Tuhan Kita tidak mengerti apa Maksud Tuhan di dalamnya Itu tandanya rencana Tuhan lebih besar Daripada rencana kita Maka mari kita boleh bergantung pada Tuhan Dan biarlah iman kita tidak boleh punah Dalam kebergantungan kita pada Tuhan Kenapa? Karena dalam kondisi-kondisi itulah Kita boleh mempraktikkan iman kita Dan dalam kondisi-kondisi itulah Kita boleh sungguh lagi setia Boleh melihat kuasa firman Tuhan Dalam hidup kita Waktu kami masih melayani di IG Sering kali kami mengunjungi beberapa jemaat Ada jemaat atau orang-orang Indonesia yang ditahan di imigrasi atau di kantor polisi Dan saudara aku sering kali dalam mengunjungi saya bersama dengan istri Kami sering kali membawa beberapa buku dan salah satu yang kami tidak lupa adalah Alkitab Ada seorang Indonesia yang menabrak mobil <tuh> orang Jepang dan juga Akhirnya menabrak tembok rumah orang Jepang Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara polisi tiga bulan Kami datang pada dia dan kami memberikan Alkitab pada dia Betul, dia juga adalah pelayan Tuhan Tapi karena dia sibuk Sehingga jarang dia baca Alkitab Tiga bulan di dalam penjara, tiga kali dia baca Alkitab Bolak balik dari kejadian sampai dengan wahyu Jadi bukan hanya dia baca kitab kejadian, dia loncat wahyu ya Itu bukan Tapi dari kejadian sampai keseluruhan sampai wahyu tiga kali Dan saat ini dia kembali ke Indonesia dan dia menjadi pelayan yang setia di salah satu gereja di Indonesia Jadi kadang-kadang kita melihat proses itu kelihatannya gelap Tetapi dibalik itu Tuhan punya rencana Ada yang masuk ke imigrasi, kami mengunjungi kasih Alkitab dan beberapa buku rohani Di sana mereka dulu tidak setia Akhirnya mereka mulai mengerti betapa setianya pada Tuhan Melalui firman yang mereka rumuskan bersama-sama dalam setiap realitas Maka jemaat Tuhan yang terkasih Mengapa Tuhan kadang dalam hidup ini Membukakan tujuan hidup kita Tapi menyembunyikan setiap proses dalam hidup kita Supaya disanalah ujian Sejauh mana iman kita Sejauh mana kuasa firman Yang kita pegang dalam setiap proses iman Yang kita jalani dalam hidup kita tiap-tiap hari Maka betapa rugilah kita Kalau tiap-tiap hari kita tidak menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita Betapa rugilah kita Kalau kita hanya beriman kepada berkah Tapi bukan beriman kepada Tuhan Maka kesukaran sedikit Bisa akan membawa kita Mundur daripada Tuhan Tapi ketika iman kita berpaut pada Tuhan Dan kesukaran datang Baru kita boleh mengerti Aku punya iman yang sejati yang berpaut kepada Tuhan Dan itulah yang disebut dengan pistis Atau fail Atau tidak hanya percaya pada Tuhan Tapi mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan Hal yang kedua Dalam perjalanan hidup Yusuf yang kita bisa pelajari Dari tema dikala Allah tidak dapat dipaham Tidak dapat dipahami pertama oleh karena Allah membukakan tujuan hidup Tapi Allah tidak membukakan tentang proses Dan proses ini saya akan akan Allah tidak dipahami Oleh kita sendiri Karena kita tidak tahu ujungnya kemana Tapi hal yang kedua Yang bisa kita lihat dalam konteks ini Ketika dia, eh, Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya Kamu mereka-rekakan yang jahat Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik Nah jemaat Tuhan yang dikasih Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini Tidak hanya Allah membukakan tentang tujuan Dan Allah menutupi atau menyembunyikan akan proses Tapi hal yang kedua adalah Ketika Yusuf masuk dalam proses Dalam perjalanan proses itu Saya akan-akan Allah absen di sana Saya akan-akan Allah tidak berbicara di sana Saya akan-akan Allah tidak hadir bersama dengan Yusuf Mengapa? Karena kita melihat Dalam setiap perjalanan proses Yusuf Kelihatannya 
kembali lagi Bukan naik tetapi turun Coba saudara dan saya bayangkan Awalnya dia berada di rumah keluarganya Di sana dia disayang luar biasa sama papanya Betul? Bahkan hanya dia yang dibeli kan? Jubah yang begitu mahal dan mewah Tapi apa yang terjadi? Karena kondisi itulah aja dia dibenci Dari dia dibenci Akhirnya dia dibuang ke dalam sumur Benci jadi dibuang ke sumur Tidak ada itu Ada Yehuda sangat-sangat kasihan sama dia Dia angkat dari sumur Kemudian dia jual Seperti barang ke Mesir Puji Tuhan Orang Kristen itu senantiasa ada untungnya Untung Untung apa? Orang yang membeli dia adalah Potifar Dan salah satu orang penting di istana Mesir Jadi kadang-kadang hidup ini ada untungnya Itu dalam anugerah Tuhan Orang bilang kebetulan-kebetulan dalam anugerahnya Itu maksudnya gitu Jadi dapat poti, Potifar Aja dia masuk di istana Dapat masuk di istana kira-kira hidupnya naik apa tidak? Kelihatannya mulai naik Karena dia dipercaya bukan? Tapi ketika mulai naik Kira-kira tetap naik Langsung jeblok Jeblok apa? Masuk pe, masuk penjara Pertanyaan saya Dalam proses itu kira-kira Tuhan tahu apa enggak? Dalam proses itu kira-kira Tuhan Mengerti kehidupan dia apa enggak? Dalam proses itu kira-kira Tuhan Berkarya di dalamnya apa enggak? Loh, saudara dan saya belum tahu Saudara dan saya belum Tuhan tahu tentang itu Saudara dan saya berkata bahwa Tuhan bisa berkarya dalam hal itu Tapi mengapa Tuhan yang baik itu Mengizinkan sesuatu yang kelihatannya tidak baik Betul? Dan bukan itu cerita kita semua Tapi jemaat Tuhan yang kasih Ketika dia dibenci Tuhan bilang, udah tidak apa-apa Dibenci pun tidak apa-apa itu satu langkah Sudah mulai dekat Betul? Kalau suara Tuhan begitu kita kuat bukan? Tapi Tuhan juga akan bilang Ketika dibuang ke sumur, sumur tua Pertanyaan saya apalah Tuhan aku utus mereka Tidak usah kuat saja sebentar lagi nanti kau diangkat sama Yehuda Betul Tuhan bilang begitu Tidak ada suara Selanjutnya ketika diangkat keluar dijual Apakah Tuhan datang bilang sama dia Yusuf tenang saja kau dijual itu berarti kamu sudah dekat dengan istana Tujuan itu sudah mau sampai Tuhan bilang begitu Ketika sampai di sana Dia difitnah oleh Tante Gira Karena dia menjaga kekudusan hidup Kemudian dia masuk penjara Apakah Tuhan datang dan Tuhan bilang Yusuf, ucuk tenang saja Tenang, kau di pihak saya Saya di pihak kamu, tenang saja Tenang saja Kalau ada suara Tuhan bertubi-tubi Dalam setiap step Yusuf Maka kita bisa katakan wajar Yusuf itu kuat, betul? Tetapi dalam semua step perjalanan Hidup Yusuf Di sana dikatakan Tuhan Sepertinya tidak berbicara Maka dalam stepnya bukan naik tapi turun Dan itu kadang tidak dipahami Dan mungkin Yusuf saja bisa berpikir Kenapa Tuhan tidak bela saya Kenapa Tuhan tidak di pihak saya Kenapa Tuhan tidak membebaskan saya Bukankah saya menolak dosa Bukankah saya bekerja baik Bukankah saya telah menjadi teladan Mengapa Tuhan tidak membebaskan saya dari para fitai Tuhan pun dia, betul? Tuhan tidak bicara apa-apa Dan saya mau katakan Ini yang menjadi kadang menjadi realita hidup kita. Ketika kita mengerti Tuhan Maha Kuasa, ketika kita mengerti Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, tapi ketika kita berhadapi realita, saya akan akan Tuhan tidak percaya, saya akan akan Tuhan tidak hadir, saya akan akan Tuhan tidak merangkul. Masihkah kita setia sama Tuhan? Masihkah kita percaya Tuhan itu ada? Masihkah kita tetap berpegang teguh sama Tuhan? Jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita boleh belajar dalam hidup ini. Ketika saya akan akan Tuhan dia, itu ber, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan membiarkan kita untuk kita didewasakan oleh setiap proses yang ada. Dan kita bersyukur ada firman Tuhan yang senantiasa bisa menguatkan kita. Pada saat itu Yusuf tidak punya firman Tuhan secara langsung. Maka ketika kita mengalami kesusahan kesulitan hidup. Mari kita terus mengandalkan dia dalam kondisi apapun yang kita realita hidup yang kita tidak mengerti. 
Tapi mari kita terus berpaut pada dia, beriman pada dia, dan berpegang kepada firman Tuhan. Yang kita boleh sungguh lagi. Bacakan dan juga kita renungkan hari ini. Ada satu kisah yang terjadi di Alabama. Di mana seorang, ada seorang hamba Tuhan. Datang mengunjungi sebuah, sebuah, sebuah rumah sakit. Dan ketika dia datang, dia melihat ada seorang ibu. Yang buta matanya. Kemudian dia tidak lagi mendengar. Dan juga hidungnya tidak ada dalam posisi yang tepat. Tetapi hidungnya sudah posisinya ada di bagian pipinya. Dan mulutnya itu bukan ada pada posisi yang tepat, tapi sudah berada pada pipi sebelah sini. Apa yang terjadi? Banyak orang takut terhadap ibu ini. Tapi hamba Tuhan itu datang dan menyapa ibu ini. Dan ibu itu menyapa dengan baik, walaupun kadang kalimatnya sudah tidak lagi bisa dimengerti dengan jelas. Nah, penyakit itu dia derita oleh kondisi kesehatan itu dia derita oleh karena ibu ini mengalami sakit kanker yang sangat ganas. Dan semua dokter sudah melepas tangan terhadap ibu ini. Karena ini dibiarkan saja 25 tahun di dalam rumah sakit tersebut. Suatu kali hamba Tuhan itu datang dan membawa bunga dan memberikan kepada ibu ini. Sambil membacakan Alkitab, diberikan bunga ini dan membacakan Alkitab. Kemudian ibu ini berkata, Pak Pendeta, tidak tahu ke kamu bahwa saya ini buta. Tidak tahu ke kamu bahwa saya ini sudah tidak mendengar. Tidak tahu ke kamu bahwa penciuman itu juga tidak berfungsi dengan baik. Aku tahu bunga ini indah. Dan aku tahu kau memberikan itu dengan kasih kepadaku. Dan aku tahu bunga itu bukan berasal daripadamu. Tapi dari suatu pribadi. Dan izinkan saya, aku tahu bunga ini bagus. Tapi izinkan saya untuk memberikan bunga ini kepada orang lain yang bisa melihatnya. Akhirnya pendeta ini mendorong kursi roda daripada ibu ini. Apa yang terjadi? Mendekati pasien yang lain yang bisa melihat. Ibu ini menyorongkan bunga itu Dan ibu itu mengatakan Ini dari Yesus untukmu Saudaraku Di tengah-tengah kondisi yang sudah sebenarnya Tidak mengizinkan lagi Dia beriman pada Tuhan Tapi dia tetap melihat Bahwa fokus hidupnya adalah Yesus itu sendiri Kalimat Yesus itu menghentak Pendeta ini dan akhirnya pendeta ini berlutut dan berdoa. Mengapa? Karena pendeta ini sering kali melihat kebaikan Tuhan hanya daripada setiap jawaban doa yang dia terima. Ketika Tuhan tidak menjawab, mungkin dia tidak berkata pada jemaat, tapi ada dalam hatinya bahwa Tuhan tidak baik. Maka di, di kala Tuhan diam, saya akan akan diam dalam realita hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia ada, tapi dia sedang memproses kita untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan itu sendiri. Bukan ketika anak kita mulai belajar jalan, kadang dia jatuh bangun. Ketika dia jatuh, kadang kita dia, kita membiarkan dia harus bangun sendiri. Supaya apa? Bukan berarti kita tidak ada. Kita perhatikan dia, tapi kita biarkan dia supaya dia belajar dewasa. Di dalam iman dan kebergantungan yang kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan membiarkan itu bagi kita. Dari bagian dua penhal penting ini. Yang pertama kadang Tuhan memberikan tujuan tetapi menyembunyikan proses. Yang kedua adalah ketika dia membiarkan kita masuk dalam proses. Tapi saya akan akan kadang dia diam dalam hidup kita. Itu menjadi sebuah misteri bagi kita. Tapi bagi Tuhan itu bukan sebuah misteri. Karena itu adalah pembelajaran yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi dari sini kita boleh belajar lagi. Beberapa aplikasi praktis bagi kita. Yang pertama adalah dalam kondisi apapun realita hidup kita, kita harus punya satu konsep bahwa Allah tidak pernah menjadi baik dan Allah tidak pernah menjadi tidak baik. Ini prinsip yang pertama. Allah tidak pernah menjadi baik dan tidak menjadi tidak baik. Mengapa? Karena kata menjadi adalah proses perubahan, betul? Mengapa Allah tidak pernah menjadi baik? Karena Allah berada berada di atas ruang dan waktu. Segala sesuatu yang ada dalam waktu itu pasti diproses, betul? 
Tapi Allah berada di atas ruang dan waktu Maka Allah tidak pernah diproses oleh ruang dan waktu Maka dengan demikian Alkitab katakan bahwa yang ada dalam tangan Allah hanyalah kebaikan semata-mata Tidak ada rancangan kecelakaan Tidak ada rancangan kehancuran Yang adalah kebaikan semata-mata Loh, Pak Pendeta Kau mengatakan bahwa Allah tidak pernah merancang kebaikan eh, kejahatan Tapi bukan kesempatan perjalanan hidup saya penuh dengan kejahatan Bahkan perjalanan hidup saya penuh dengan kehancuran Bahkan perjalanan hidup saya penuh dengan hal-hal Tuhan, Pak Pendeta, kamu tidak tahu bagaimana rumah saya, rumah tangga saya Pak Pendeta, kamu tidak tahu bagaimana pergumulan pekerjaan saya Kau tidak tahu bagaimana pergumulan suri saya Semua banyak sekali pergumulan Tapi saya mau katakan satu hal Kalau itu terjadi dalam hidup kita Dan itu bukan terjadi karena dosa kita Kalau itu dosa bertobat Amin itu ya Tapi kalau itu terjadi bukan karena dosa kita Maka ingatlah Allah sedang menenun hidupmu Allah sedang merancang hidupmu Allah sedang menenun hidupmu Mengapa? Karena di dalam tangan Tuhan tidak pernah ada kecelakaan dan kehancuran Allah tidak akan pernah mengorbankan kita Karena ada satu pribadi yang sudah dikorbankan Dia sekali salib untuk kita Yaitu Yesus Kristus itu sendiri Kalau demikian Kalau saya mengalami itu Tetap harus punya satu prinsip Allah adalah Allah yang maha baik Maka semua proses akan menuju pada sesuatu yang baik Loh, tapi tak Sudah bertahun-tahun Kalau sudah bertahun-tahun kok gak selesai-selesai Artinya belum u uh, Belum apa? Belum ujungnya Amin ya dia Sekali lagi Kalau saudara dan saya berkata Kok belum selesai-selesai Saya menderita terus Saya bergumul terus Belum selesai-selesai Itu artinya belum u, ujungnya Karena ujungnya adalah sebuah ke, kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kita Karena Tuhan tidak pernah menjadi baik dan menjadi tidak baik Dia tidak akan pernah diproses Dia tetap maha baik dalam hidup kita Prinsip yang kedua Yang perlu kita mengerti adalah Kalau Allah tidak pernah menjadi baik dan eh, menjadi tidak baik Maka hal yang kedua adalah Allah mau Supaya hidup kita tidak boleh bergantung kepada seluruh dunia ini dengan suplemen yang ada Tapi hidup kita harus bergantung kepada Tuhan yang maha baik itu Saya ulangi lagi Kalau hidup kita <tuh> di dalam dunia ini Tidak boleh bergantung kepada dunia yang sementara Dan segala suplemen hidup ini Tapi hidup kita harus bergantung kepada Tuhan Mengapa? Karena seluruh dunia ini berubah Betul? Semua suplemen hidup kita bisa berubah Tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita Maka otomatis fondasi kita pun tidak akan pernah bisa ber- berubah Kalau kita bergantung kepada Tuhan Di dalam setiap perjalanan hidup kita Maka otomatis Di sana kita mem- memiliki iman yang eksis Yang tidak pernah tergoyangkan oleh apa pun kita Dan yang ketiga yang terakhir Kita sebenarnya lebih beruntung daripada Yusuf Mengapa? Yusuf Tidak punya firman Tuhan yang tertulis Yang bisa dipakai sebagai penuntun tiap-tiap hari dalam hidupnya Bahkan kita memahami Konsep kerja roh kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda Perjanjian lama ketika ibah selesai Maka kejadian pasal 6 Di sana karena kejahatan manusia Hati manusia meluarkan kejahatan semata-mata Dan Allah akan membasmi bumi ini dengan air bahan Selanjutnya ada kalimat yang indah daripada Tuhan Apa itu? Rohku tidak akan tinggal selamanya di dalam manusia Dari situ kita melihat cara kerja roh kudus perjanjian lama itu beda Dimana tidak semua orang roh kudus tinggal di dalamnya Tetapi hanya orang-orang khusus roh kudus singgah di atas mereka Dan memberikan bijaksana, memberikan hikmat kepada mereka Maka jangan heran dalam perjanjian lama roh kudus itu bisa masuk keluar Dalam konsep, konsep siapa? Raja Saul Tetapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus katakan Lebih baik aku akan pergi Dan ketika aku pergi Roh penolong itu datang kepadamu Dan tinggal di dalam kamu Apa? Selama-lamanya Itu tense daripada bahasa Yunani Itu adalah permanen Sehingga ketika kita percaya Yesus Roh kudus tinggal dalam hidup kita Dia menetap dalam hidup kita Dan menyertai kita selama-lamanya Bukankah kita lebih untung daripada Yusuf Kita punya firman Tuhan Kita punya roh kudus yang tinggal dalam hidup kita Maka seharusnya kita lebih kuat daripada Yusuf Amin itu Nah, karena kita sudah punya pegangan Untuk hidup kita Maka jadikanlah firman Tuhan Menjadi makanan dan kesukaan dalam hidup kita tiap-tiap hari 
Jangan susah dulu berbaca Alkitab. Ya, tapi susah senang firman Tuhan dalam kesukaan dalam kehidupan kita. Itulah penekanan daripada kaum Injil. Dia tidak akan pernah melepaskan diri dari firman. Dan setiap jawaban dia temukan itu dalam firman itu sendiri. Maka dia tidak akan pernah menggadaikan firman dalam hidupnya. Tapi dia menjadikan firman menjadi fondasi dalam hidupnya. Saya percaya dalam perjalanan hidup kita mungkin ada banyak hal yang kita tidak akan pernah mengerti. Apa maksud Tuhan? Tuhan ada di mana? Tapi saya mau katakan satu hal. Ketika Tuhan kita membiarkan kita di situ, kita sedang dididik untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Kita katakan, aku tidak mungkin merotani seseorang yang bukan anakku. Betul ya? Kalau dia mengizinkan rautan itu sebagai penjumpa ujian, maka kita betul-betul menjadi anaknya. Dan dia sedang mendidik kita menjadi pribadi yang dewasa. Di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita. Menguatkan kita untuk boleh sungguh lagi memiliki paradigma yang benar di dalam mengirim Tuhan. Sehingga kita tidak cepat kecewa pada Tuhan. Tapi kita bisa berdar, berdiri pokok karena firman yang dia boleh sungguh sampaikan kepada kita. Mari kita tunggu kepala kita.